Здравствуйте! Вы любите чай? Если да, вам будет интересно узнать, что сегодня празднуется Международный день чая 15 декабря. Праздник этот довольно молодой, ввели его буквально в 2005 году. Но дата выбрана не случайно. Дело в том, что 16 декабря произошло знаменитое бостонское чаепитие, в результате которого началась война за независимость в будущих Соединенных Штатах Америки. А вызван этот инцидент был тем, что метрополия Великобритания приняла закон, который облагал налогом торговлю чаем. Бостонское чаепитие, 16 декабря 1773 год. Бостонское чаепитие было протестом против британского налогообложения. В 1773 году британский парламент принял закон о чае. Это означало, что британская Ост-Индийская компания имела монополию на американскую торговлю чаем. Колониалы были злы, были публичные протесты. По всей колонии из-за этого вмешательства в американский бизнес. Крики «Нет налогообложению без представительства» были сделаны. Это означало, что колониальные американцы хотели, чтобы налогом облагалось американское представительство, а не британский парламент. 16 декабря 1773 года «Сыны Свободы» во главе с Самуилом Адамсом планировали показать парламенту, как они относятся к закону о чае. Они сели на британские корабли, пришвартованные в Бостонской гавани, одетые как индейцы, и выбросили в воду почти 1 миллион долларов в сегодняшних деньгах чая. Это событие стало известно как бостонское чаепитие. Британский парламент принял принудительные акты в качестве наказания. Но это только усилило сопротивление британской короне и подтолкнуло обе стороны к войне. Этот праздник призван не только популяризовать чай во, во всем мире, но и э, привлечь внимание людей к тому, что за каждой кружкой чая стоит целая чайная индустрия. Это и рабочие чайных плантаций в Китае, в Индии, на Шри-Ланке. Это и торговцы чаем, и еще многие-многие люди. Разумеется, сначала этот праздник праздновали в основном те, кто причастен к чайной индустрии, но с каждым годом все больше любителей чая тоже его отмечают. Так как мы библиотека, сегодня я вам расскажу о книгах. О книгах про чай или о книгах, где есть интересные сцены, где главные герои вкусно пьют чай. И начну я, конечно же, с книги, мысли о которой сразу же приходят в голову, когда говоришь о чаепитии. Не знаю, как вам, мне очень хочется сразу поставить безумное чаепитие. Кэролла. Книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» содержит одну из самых знаменитых сцен чаепития в мировой литературе. Это, конечно же, безумное чаепитие. А мы, как видишь, распеваем чаи. Нам же нужно было как-то убивать время в ожидании тебя. Ты не очень-то и спешил, негодник. Я думаю, вы все так же помните, знаете и любите эту книгу так же, как и я. От абсурда мы с вами переходим к абсурду. Эта большая книга находится здесь ради одного рассказа, даже не рассказа, а одной пьесы. Это большое малое собрание сочинения Оскара Уайлда находится здесь ради рассказа «Как важно быть серьезным». Уже начиная с названия, понятно, насколько много игры слов теряется в русском переводе, потому что «Как важно быть серьезным» на английском точно так же звучит, как «Как важно быть Эрнестом». Эта пьеса высмеивает нравы аристократического и высокого общества того времени, в частности, рассказывается о двух леди, которые мечтают выйти замуж, но не просто выйти, а за молодого человека по имени Эрнест. Им не важно, будет он красивый, некрасивый, умный, глупый, что это будет вообще за человек, главное, чтобы его звали Эрнест. И сцена чаепития здесь также используется для усиления сатирического эффекта. В частности, две леди, которые только что выяснили, что они собираются замуж за Эрнеста, как они думают и как они думают за одного и того же, пьют вместе чай. Причем одна из них принимает у себя другую. И поэтому она нарочно делает все ей на зло. Я зачитаю небольшой отрывок из этой пьесы, непосредственно связанной с нашим чаепитием. Не угодно ли чаю, мисс Ферфакс? 
Благодарствуйте, несносная девчонка, но мне хочется чаю. Сахару? Нет, благодарю вас. Сахар сейчас не в моде. Сердито смотрит на нее, берет щипцы и кладет в чашку четыре куска сахара. Вам пирога или хлеб с маслом? Хлеба, пожалуйста. В хороших домах сейчас не принято подавать сладкие пироги. Отрезает большой кусок сладкого пирога и кладет на тарелочку. Передайте это, мисс Ферфакс. Как видите, здесь цена чаепития показывает в том числе и манеру ведения диалогов и конфликтов у тогдашних аристократов. Очень забавная книга, но я вообще люблю Вайда. Если вы тоже любите его произведения, то берите и читайте. Следующая книга – это роман, и не просто роман, а романтический роман. Это Джоджо Мойс «До встречи с тобой». Я сюда принесла только первую часть, но вообще их несколько. Можно брать, в принципе, любую. Если вы любите данный жанр, то вам должно понравиться. У книги множество литературных премий, наград, и она действительно очень неплохая. Главная героиня Лу Кларк работает в кофейне, очень любит свою работу и понимает, что уже не очень любит своего молодого человека. Но она еще не знает, что в ближайшее время ее жизнь очень круто изменится, ее уволят с работы. Понятное дело, что э, будет множество проблем, но при этом она все их преодолеет и, разумеется, встретит свою любовь. Почему же эта книга находится здесь, в данной подборке про чай? Дело в том, что у главной героини Лу есть замечательная матушка, которая считает, что абсолютно любую проблему можно решить с помощью чашечки чая. А вы с ней согласны? Возможно, действительно, если сесть, обсудить любую проблему или подумать на ней с чашкой вкусного чая, то будет гораздо легче. И от легкого романтического настроения мы переходим к книге более серьезной. Книга Халет Хасейны «Тысяча сияющих солнц» рассказывает про Афганистан и про войну в Афганистане. И не просто рассказывает, а рассказывает о ней с точки зрения женщины. Две главные героини обладают абсолютно разным социальным статусом. Одна незаконорожденная, вторая из хорошей и весьма демократичной семьи. Они бы, наверное, никогда бы не встретились вместе, если бы не война, которая свела двух таких разных дам на жизненном пути. Здесь в подборке книг про чай это книга ради сцен чаепития девушек. В Афганистане, как и во многих странах Востока, чаю придается очень большое значение. В частности, сцена, где девушки пьют чай с халвой, описана так вкусно, что хочется самой пойти купить. И вот сейчас я сказала, мне опять захотелось. Нужно будет сегодня сходить купить халвы. В целом, книга представляет интерес и э, с точки зрения ознакомления с событиями, которые происходили во время Афганистанской войны, и э, с точки зрения того, как местные жители относились к вмешательству штатов и Советского Союза в эту войну. Действительно сильное и достаточно тяжелое произведение, но я его искренне рекомендую. Берите, пожалуйста, читайте. И еще одна книга, которая есть у нас в библиотеке, разумеется, не могла обойти ее своим вниманием, это книга Ли Хун «Искусство заваривания чая». Какие сорта китайского чая существуют? Почему считается, что чай позволяет гармонизироваться со Вселенной? Как правильно нужно заваривать какой-то вид чая? И почему крупнолистовой китайский чай гораздо лучше, чем чай в пакетиках? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой книге. Книга достаточно содержательная. Здесь есть иллюстрации в том числе по каждому виду чая, как его правильно заваривать. То есть есть иллюстрации, что вам нужно для заваривания чая и как это делать. То есть, ну вот, например, я случайно открыла, сразу попадаю на желтый чай, например. Или вот пуэр, весьма популярно. У нас сейчас чай, очень многие люди регулярно спорят, как же правильно его нужно заваривать. Вот такая книжечка есть у нас в библиотеке, приходите и читайте ее. 
Как я говорила, также я расскажу о нескольких книгах, которых нет у нас в бумажном варианте, но есть на электронном ресурсе Литрес. Например, книга Шантарам. Главный герой путешествует по Индии, по Ирану, у него очень богатые приключения, зачастую не совсем законные. Книга достаточно спорная, но очень интересно рассказывает о традициях народов и, в частности, о традиции питья чая. Я бы хотела зачитать вам один отрывок из этой книги. Разносчик чая разлил горячий темный напиток из чайника с узким носиком, держа его на высоте около метра и не пролив ни капли. Поставив чай перед нами, он предложил нам кусковой сахар. Я хотел отказаться от сахара, но тут вмешался Абдула. «Мистер Лин», – улыбнулся он, – «это ведь настоящий персидский чай, и его надо пить так, как это делают в Иране». Он взял в рот кусочек сахара, зажав его между передними зубами, и стал садить чай сквозь этот кусочек. Я вслед за ним сделал то же самое, и хотя из зарастаявшего сахара чай стал более сладким, чем я любил, я был доволен, что познакомился с еще одним народным обычаем. В целом книга достаточно увлекательная, захватывающая, так что также рекомендую к прочтению. Разумеется, когда речь идет о книжных подборках, хочется упомянуть и что-нибудь из русской классики, ну в данном случае советской. Книга Георгия Тушкана «Джура» рассказывает о приключениях на востоке Советского Союза. Конечно, книга очень идеализирована, и нам сейчас с вами с высоты нашего исторического опыта весьма очевидно и забавно читать о том, как там прям насаждается, какая советская власть хорошая, как она правильно действовала. Но, тем не менее, книга действительно захватывающая, интересная. В свое время мальчишки ей зачитывались, потому что приключения в восточных странах, погони, расследования – это все действительно интересно. Почему же книга попала в данный наш список? Дело в том, что особое отношение в этой книге к зеленому чаю. Зеленый чай считается за драгоценность, и пьют его маленькими-маленькими глотками, чтобы не пролить. Зачитаю небольшой вам отрывок. «Обычно нарушаешь?» – ответил Джура, прищурив глаза. Напои чаем, потом спрашивай. После каждой пиалы, которую выпивал Джура, Аксакал нетерпеливо повторял, что за люди, куда шли. Напои сначала, а потом расспрашивай, отвечал Джура и поставлял кустую пиалу. Джура пил медленно, маленькими глотками, стараясь продлить удовольствие. И далее говорится о том, что зеленый чай представлял собой большую драгоценность и хранился специально для праздников. Ну и последними в данном списке я бы хотела упомянуть книги, которых вы наверняка ждали и знали, что они здесь появятся. Это «Чайная книга» и «Новая чайная книга». Составитель Макс Фрай. Это сборник рассказов про чай, про то, как люди пьют чай, варят чай. В этой книге множество рецептов и не только самого чая, но также и различные выпечки. Например, грустный чай готовится рано утром сонным барменом для первых посетителей. Зеленый чай засыпать в пол-литровый керамический чайник на глазок. Залить 0,4 литра кипятка из расчета на две чашки. Сахар подать отдельно, желательно рафинат. Добавлять сахар по кубику, сколько поместится в чашку, регулярно помешивая. Думать о грустном, пока чай окончательно не остынет. Пить не обязательно. Или, например, рецепт чая к домашнему пирогу. А может быть, самый лучший рецепт? Или рецепт чайного пудинга? Началась история с того, что однажды писатель Дмитрий Лидейч предложил всем собрать чайную книгу, чтобы 
Там были рассказы, где персонажи пьют чай, а авторы рассказывали о том, как этот чай приготовить и заварить. Разумеется, всем любителям чая эту книгу читать вот прямо необходимо, мне кажется. Я надеюсь, что в данном списке книг вы нашли какую-то, которая будет вам по душе. Приходите к нам в библиотеку, берите книжки или приходите и регистрируйтесь на электронном ресурсе Литрес, чтобы брать электронные книги бесплатно. Мы всегда в любом случае рады вас видеть. На этом на сегодня все. До свидания, до новых встреч.